السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب إذا خيروك بين هذا الشكل وهذا الشكل فأيهما ستختار؟ 99.9% ستختار هذا الشكل فمن منا لا يحلو بالتمتع بهذا البطن المشدود أو ربما بروز بعض عضلات الآبس عليه هذا الحلم عزيزي يمكن تحقيقه ببعض التعديلات القائمة على قواعد علمية لنمط حياتك وتؤدي لتنحيف منطقة الوسط وتقليل الترهل وتشد البطن وعلى المدى الطويل دون اللجوء إلى اتباع تقنيات برامج رياضية مرهقة أو نظم غذائية صارمة كل ما تحتاجه هو خطوات علمية عملية يمكن تطبيقها بشكل يومي حأشرحها في هذه الحلقة إذا نظرنا لجدار البطن تحت الجلد يتكون بشكل عام من طبقتين فقط طبقة الدهون وتحته طبقة العضلات ببساطة كل ما نحتاج فعله هو إذابة الدهون وشد العضلات ينصح المدرب الرياضي بتمارين الطحن وتمارين موجهة لتقوية عضلات البطن فقط للحصول على بطن مسطحة هذه خرافة وقد حان الوقت لكسر هذه الفقاعة نعم إذا أنت رياضي ستحتاج هذا النوع من التمارين لتضخيم العضلات ولكن إذا أنت شخص عادي تحاول الحصول على بطن مشدود عليك ممارسة تمرين أكثر شمولا للعضلات ولكي تجني فائدة أي تمرين يجب اقترانه ببرنامج غذائي مصمم بذكاء لأن الخرافة الأخرى الشائعة هي الاعتقاد بوجود نوع سحري من الأعشاب المكبسلة أو نوع من الأطعمة التي يحرق الدهون بسرعة في هذه الحلقة حنتعرف على التمرين رقم واحد والأسرع لشد عضلات البطن وثلاثة أسرار تذيب الدهون المتراكمة في منطقة الوسط وتعطيك نتيجة من الأسبوع الأول فقط لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام لأنه حتنزل حلقات باستمرار بتشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى لنبدأ بالتمرين رقم واحد والأسرع في شد عضلات البطن من خلاله حتشوف نتيجة ملموسة من أول أسبوع تمارس فيها هذا التمرين خلينا نشوف الطريقة الصحيحة للتمارين هذا التمرين يسمى Stretched Plank أو اللوح الممتد Plank الممتد ليس فقط من أفضل التمارين لشد مجموعة عضلات البطن فحسب بل يشرك عضلات متعددة في وقت واحد مثل عضلات الرقبة والأكتاف والظهر والحوض بالتالي يفيد بحرق سعرات حرارية أكثر ويمنحك استقامة أثناء الوقوف أيضا عصفورين بحجر واحد يصحح قامة الجسم ويجعلك تبدو أطول وهذا بالضبط ما تحتاجه للقيام بالتمرين نستلقي على البطن تأكد من وضع مرفقيك على الأرض تحت الكتفين مباشرة والقدمين متلاصقة. الآن شد عضلات البطن والحوض والأكتاف وادفع الأرض ليحوم جسمك على المرفقين وأصابع الأقدام في هذه الوضعية تأكد من أن ظهرك مستقيم مع الأرجل وارفع رأسك للأعلى هذه هي النسخة البسيطة لتمرين اللوح أو بلانك ولكن سنقوم بالتعديل عليه لكي يركز أكثر على عضلات البطن في هذا السيناريو ونحصل على نسخة اللوح الممتد نقوم بمد الجسم عن طريق إرجاع الأقدام بأخذ خطوات الوراء بهذه الطريقة كلما زادت المسافة بين المرفقين والأقدام زاد تأثير التمرين لذلك ابدأ بنطاق صغير وقم بزيادته مع الوقت مع تحسن أدائك للحركة فقط تأكد من شد عضلات البطن واستقامة الجسم طوال التمرين احتفظ بهذه الوضعية لمدة عشر ثواني وقم بزيادتها مع الوقت كلما تحسنت في أداء الحركة استرح خمس ثواني وكرر التمرين عشر مرات للجلسة الواحدة بإمكانك القيام بجلستين يوميا في البداية ستشعر بشد مؤلم قليلا في عضلات البطن بعد التمرين ولكن تعلم الاستمتاع بهذا الإحساس لأنك تقوم بالتمرين بشكل صحيح تمرين رائع جربه وأخبرني بالنتائج في التعليقات الآن حننتقل للشق الآخر وهو إذابة الدهون لخصتها بثلاثة خطوات الخطوة الأولى تنظيم إفراز الهرمونات موضوع إفراز الهرمونات شيق جدا ويتكرر طرحه في عدة حلقات ببساطة لأن الهرمونات هي حلقة الوصل بين تخزين الدهون وبين ما نضعه في أفواهنا والعلاقة بينهما طردية كلما زاد إفراز الهرمونات زاد تخزين الدهون الجسم يفرز ثلاثة هرمونات تخزين 
ويمكن اللعب عليها وهي رقم واحد وهو أول هرمون يفرز عند الأكل وهو أقوى هرمونات التخزين بلا منازع هرمون الإنسولين يفرز عند تناول الكربوهيدرات البسيطة والمحسنة والمعدلة وراثيا والمفرغة من المحتوى الغذائي مثل السكر والطحين والحلويات والمخبوزات والأرز والمكرونة والذرة والبطاطا والصويا لذلك امتنع عنها وأخرجها من نمط حياتك الغذائي واستبدلها بالكربوهيدرات المعقدة مثل الخضار الورقية والخضار الصليبية فهي تملأ المعدة وتشبعك لفترة طويلة لكي تتعرف على مصادر السكر المخفية شرحتها بتفصيل مبسط جدا وتركت رابط الحلقة بصندوق الوصف المرتبة الثانية يحتلها هرمون الاستروجين يأتي من كثرة تناول لحوم الحيوانات الداجنة ومنتجات الصويا والأغذية المرشوشة بالمواد الكيميائية المضادة للحشرات أنصح دائما أن كمية اللحوم يجب أن لا تتعدى 150 جرام أو نصف كف اليد في الوجبة الواحدة رقم 3 هرمون الكورتيزول ويفرز بسبب الإرهاق والإجهاد البدني والنفسي مثل العصبية والحزن وتناول الأدوية الكورتيزونية لذلك رفه عن نفسك وتجنب الإرهاق الخطوة رقم 2 لا تقلل كمية الطعام ولكن قلل من الوجبات كل لكي تعيش ولا تعيش لكي تأكل عود جسمك على الصيام المتقطع بالتدريج حاول ضبط وجباتك لكي تصبح وجبتين فقط وفي خلال ثمانية ساعات في اليوم الأولى في الساعة 11 ونص صباحا والثانية الساعة 6 ونص مساء وبدون أي وجبات خفيفة أو سناك بينهما وتوقف عن الأكل تماما بعد الساعة السابعة والنصف مساء ادعم وجباتك بأطعمة عالية التشبع مثل اللحوم والدهون والخضار الصحية لكي لا تجوع في فترة الصيام بهذه الطريقة البسيطة تفعل خاصية جسمك الخارقة الالتهام الذاتي أو الأوتوفاجي لحرق الدهون المخزنة بسرعة وأيضا تحسن إفراز هرمونات حرق الدهون القوية مثل هرمون النمو HGH والجلوكاجون والتستوستيرون الخطوة رقم 3 اهضم طعامك جسمك مصنوع مما تأكله You are what you eat ولكي نكون أكثر دقة العبارة تصبح جسمك مصنوع مما تهضمه You are what you digest ضعف هضم الطعام يعرضك للسمنة وأمراض نقص الفيتامينات وأعراض كثيرة مثل الغازات والانتفاخ والتجشؤ التقيؤ والإسهال والإمساك حرقة المعدة وارتجاع المريء ومشاكل الجلد إليك عشر نصائح علمية لتحسين الهضم رقم واحد المعدة تستخدم الحمض لهضم الطعام والسماح للأمعاء بامتصاصه قبل الوجبة اشرب ملعقة خل تفاح لتحسين الهضم أو امضغ قطعة زنجبيل مع القليل من الملح الصخري رقم 2 تناول وعاء كامل من الخضار أو السلطة قبل أو مع الوجبة تسهل عملية الهضم وتمنحك الألياف لمرور الطعام في الأمعاء وتمنحك الفيتامينات والمعادن رقم 3 تناول الدهون الصحية بحدود 2 إلى 4 ملاعق طعام على الوجبة وحاول قدر الإمكان عدم طهيها الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند والأفوكادو والزبدة والسمن الحيواني رقم أربعة لا تلتهم الطعام بل امضغ طعامك جيدا لأن 50% من عملية الهضم تحصل في الفم رقم خمسة لا تشرب الماء بعد الوجبة مباشرة لأنها تعرقل عملية الهضم انتظر لمدة ساعة على الأقل رقم ستة تناول وجباتك بنفس الموعد يوميا ولا تفوت وجبة على حساب الأخرى رقم سبعة تجنب أي طعام قبل موعد النوم بثلاثة ساعات على الأقل لكي ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء وتمنع ارتجاع المريء رقم 8 لا تجمع بين الوجبة والفواكه أو الحليب والفواكه أو الشاي مع الموالح أو الشاي بعد الطعام كل هذه عادات سيئة تسبب عسر الهضم رقم 9 تناول البروبايوتكس مثل اللبن والمخللات مع وجباتك لأنها تحتوي بكتيريا صديقة تساعد في الهضم وأخيرا رقم عشرة النوم لمدة 8 ساعات متواصلة في الليل وليس النهار هذا كل شيء لهذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك واكتب لي تم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بقناة اليوتيوب أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقات القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه